ప్లాస్మా ట్రీట్మెంట్ ఇప్పుడు ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి గారు దీనిపైన ప్లాస్మా ఇచ్చేవారి కోసం ఓ బ్యాంక్ కూడా ఏర్పాటు చేయడంతో దేశం మొత్తం దీనిపై చర్చ జరుగుతుంది ప్లాస్మా ఈ పదం అనేది మన శరీరం సంబంధించి ఎర్ర రక్త కణాలతో తెల్ల రక్త కణాలతో ఉండే ఒక ద్రావకం ప్లాస్మా ఇది మరి ఈ ఎర్ర రక్త కణాలు తెల్ల రక్త కణాలు ప్లేట్లెట్స్ హార్మోన్లు ఎంజైములు పోషకాలు అన్నీ ఈ ప్లాస్మాలోనే తేలియాడుతూ ఉంటాయి అయితే ఈ ప్లాస్మా ఆధారంగా ఇప్పుడు మనం కోవిడ్ నైన్టీన్ చికిత్స చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంది ఢిల్లీలో అత్యంత విజయవంతమైంది కూడా ఇప్పటికే హైదరాబాదు అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా దీన్ని ప్రయోగాత్మకంగా కాకుండా చాలామంది రోగులకి ప్లాస్మా చికిత్స ఇవ్వడం అనేది జరుగుతూ ఉంది అసలు ఏంటి శత్రువును ఎదుర్కోవటానికి సొంత బలం సరిపోవట్లేదు అప్పుడేం చేస్తాం ఇతర సహాయం కోరుతాం కన్వల్సెంట్ ప్లాస్మా చికిత్స సరిగ్గా ఇలాంటిదే జబ్బును కోలుకుంటున్న దశను కన్వలెన్సన్ అంటారు జబ్బును కోలుకుంటున్న దశను కన్వలెన్సన్ అంటారు ఇలాంటి దశలో ఉన్నవారి రక్తంలోని ప్లాస్మా ద్రవాన్ని వేరు చేసి జబ్బుతో బాధపడుతున్న వారికి ఎక్కించడమే కన్వలెన్సెంట్ ప్లాస్మా థెరపీ కన్వలెన్సెంట్ ప్లాస్మా థెరపీ అంటే ఎవరైతే ఒకసారి కోవిడ్ వచ్చి దాన్ని జయించి ఉంటారో వాళ్ళ యొక్క ప్లాస్మాను తీసుకొని కోవిడ్తో బాధపడుతున్న వారికి ఎక్కించడమే కన్వలెన్సెంట్ ప్లాస్మా థెరపీ అంటాం జబ్బు నుంచి కోలుకున్న వారి ప్లాస్మాలో వైరస్ను ఎదుర్కోవటానికి పుట్టుకొచ్చిన యాంటీబాడీలు ఉంటాయి అందువల్ల దీన్ని ఎక్కిస్తే జబ్బు నుంచి త్వరగా కోలుకోవడానికి వీలవుతుంది ఎవరికైనా ఇన్ఫెక్షన్ తీవ్రమవుతుందంటే వైరస్ ఉధృతి ఎక్కువగా ఉండటమో రోగ నిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉండటమో కారణం కావచ్చు ఇలాంటి వారికి ప్లాస్మా చికిత్స ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది దీనిలోని యాంటీబాడీలు వైరస్ పట్టి జబ్బు త్వరగా తగ్గించేలాగా చేస్తాయి ఒక రకంగా దీన్ని పరోక్ష టీకా చికిత్స అనవచ్చు ప్లాస్మా థెరపీ కన్వన్సెంట్ ప్లాస్మా థెరపీని పరోక్ష టీకా చికిత్స అనవచ్చు పరోక్ష టీకా చికిత్స అని మనం ప్లాస్మా థెరపీని అనవచ్చు ఒంట్లోనే యాంటీబాడీలు పుట్టుకొస్తాయి ప్లాస్మా చికిత్సలో ఇతరులలో తయారైన యాంటీబాడీలు శరీరంలోకి అందుకొస్తాయి సాధారణంగా టీకా ఇచ్చినప్పుడు టీకాకి ప్రతిస్పందనగా ఒంట్లో యాంటీబాడీలు పుట్టుకొస్తాయి ప్లాస్మా చికిత్సలో ఇతరులలో తయారైన యాంటీబాడీలు మన శరీరానికి రెడీమేడ్గా అందుకుంటాయి ఇవి ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గడానికి తోడ్పడతాయి యాంటీబాడీల్లో మనకు రెండు రకాలు ఉంటాయి యాంటీబాడీలో ప్రధానంగా ఐజిఎం ఐజిజి అనే రెండు రకాలు ఉంటాయి యాంటీబాడీస్లో ఐజిఎం ఐజిజి అనే రెండు రకాలు ఉంటాయి ఐజిఎం యాంటీబాడీలు మన ఒంట్లో వారం రోజుల వరకు ఉంటాయి ఐజిఎం యాంటీబాడీలు ఐజిజి యాంటీబాడీలు ఇన్ఫెక్షన్ మొదలైన రెండు వారాల తర్వాత పుట్టుకొస్తాయి ఇవి ఐదు ఆరు నెలల పాటు అలాగే ఉంటాయి ఐజిజి కొందరిలో ఏడాది వరకు ఉండవచ్చు కొన్ని రకాల వైరస్లతో పుట్టుకొచ్చే యాంటీబాడీలు రెండు మూడేళ్ళ వరకు ఉండవచ్చు కొన్ని అయితే జీవితాంతం ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ యాంటీబాడీలు రెండు రకాలు ఐజిఎం ఐజిజి వీటిల్లో ఐజిఎం తాత్కాలికమైతే ఐజిజి అనేది ఎక్కువ కాలం ఉంటుంది కొన్నిసార్లు శాశ్వతం కూడా మరి ప్లాస్మా థెరపీ మరి మన ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి గారు కేజ్రీవాల్ గారు అన్ని టీవీల్లో కూడా ఒక యాడ్ ఇస్తున్నారు ప్లీజ్ గివ్ యువర్ ప్లాస్మా మీరు ప్లాస్మాని దానం చేయండి మరొకరు ప్రాణాలను కాపాడండి అంటూ ముఖ్యంగా నేషనల్ ఛానల్స్ అన్నింటిలో కూడా ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ ఈ ప్రచారాన్ని ముమ్మరం చేస్తూ ఉంది కారణం అక్కడ ప్లాస్మా థెరపీ విజయవంతం అవుతూ ఉంది అయితే ఈ ప్లాస్మాని ఎవరి నుంచి తీసుకోవడం అనేది కూడా ముఖ్యమైంది దీనికి కొన్ని పరిమితులు ఉన్నాయి కరోనా జబ్బు నుంచి పూర్తిగా కోలుకున్న వారే ప్లాస్మాను ఇవ్వటానికి అర్హులు అంటే 
కొద్ది కొద్దిగా ఉన్న లక్షణం కాదు పూర్తిగా రెండు మూడు సార్లు నెగిటివ్ వచ్చి ఉండాలి అతనికి ముందు పాజిటివ్ వచ్చి అతను కోలుకొని నెగిటివ్ వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే కోలుకోవటానికి ముందు రెండు సార్లు వైరస్ లేదని నిర్ధారణ అయి ఉండాలి ఖచ్చితంగా రెండు సార్లు నిర్ధా రెండు సార్లు ఆయనకి నెగిటివ్ రావాలి అలాగే ఇరవై ఎనిమిది రోజుల తర్వాత కూడా జబ్బు లక్షణాలు అవి ఉండకూడదు ఇరవై ఎనిమిది రోజుల తర్వాత కూడా జబ్బు లక్షణాలు ఉండకూడదు రక్తంలో హిమోగ్లోబిన్ను పన్నెండు పాయింట్ ఐదు శాతం కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ రక్తంలో హిమోగ్లోబిన్ను పన్నెండు పాయింట్ ఐదు శాతం కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి మనం ఎవరి నుంచైనా ప్లాస్మా తీసుకోవాలంటే వయసు పద్దెనిమిది నుంచి యాభై ఏళ్ళు లోపు ఉన్నవారి నుంచి మాత్రమే ప్లాస్మా తీసుకుంటారు బరువు యాభై ఐదు కిలోల కన్నా ఎక్కువగా ఉండాలి బరువు ఉండాలి హిమోగ్లోబిన్ ఉండాలి వయసు పరిమితి కూడా ఉంది లక్షణాలు ఏవి లేవని ఇరవై ఎనిమిది రోజుల వరకు మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి మధ్యలో ఉన్నవారి నుంచి మాత్రం అంటే పద్దెనిమిది నుంచి యాభై ఏళ్ళ మధ్యలో ఉన్నవారి నుంచి మాత్రం ప్లాస్మాను సేకరించాలి వీరికి గుండు వేగము రక్తపోటు అన్నీ మామూలుగా ఉండాలి రక్తం ద్వారా సంక్రమించే హెచ్ఐవి హైపటైటిస్ వంటి జబ్బులు ఏవి ఉండకూడదు రక్తం ద్వారా సంక్రమించే హెచ్ఐవి హైపటైటిస్ వంటి జబ్బులు ఏవి ఉండకూడదు రక్తం గ్రూపులు ఒక్కటే అయి ఉండాలి అంటే ఎవరికి ఎవరు ప్లాస్మా ఇస్తున్నారో ఎవరికి ప్లాస్మాని ఎక్కిస్తామో రెండు కూడా మరి రక్తం ప్లాస్మా అనేది బ్లడ్లో అత్యంత ముఖ్యమైన భాగం సో రెండు గ్రూపులు ఒకే విధంగా ఉండాలి ఓ గ్రూప్ అయితే ఓ గ్రూపు ఓ పాజిటివ్ అయితే ఓ పాజిటివ్ ఓ నెగిటివ్ అయితే ఓ నెగిటివ్గా ఉండాలి ఇవన్నీ సరిపోయిన వారి నుంచి మాత్రమే ప్లాస్మా తీసుకుంటారు యాంటీబాడీల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండటం ముఖ్యమే మరి ప్లాస్మా ఊరకన తీసుకుంటావు తీసుకుంటుంది యాంటీబాడీల కోసం కనుక యాంటీబాడీలు కూడా ఎక్కువగా ఉండాలి మహిళల విషయంలో గర్భిణులు పాలిచ్చే తల్లు ఆరు నెలల లోపు అబార్షణలు అయిన వారు ప్లాస్మా ఇవ్వకూడదు గర్భిణులు కానీ పాలిచ్చే తల్లులే కానీ లేదా ఆరు నెలల లోపు అబార్షణ అయిన వారు ప్లాస్మా ఇవ్వడానికి అర్హులు కాదు మరి ఎవరికి ఏ విధంగా ఎప్పుడు చేస్తాం మనం చూద్దాం చికిత్స ఎవరికి అవసరం అంటే జబ్బు ఒక మాదిరిగా ఉన్నవారిలో రోగ నిరోధక శక్తి వైరస్ను బలంగా ఎదుర్కొంటూనే ఉంటుంది వీరిలో క్రమంగా లక్షణాలు తగ్గుముఖం పడతాయి ఇలాంటి వారికి ప్లాస్మా చికిత్స అవసరం లేదు అలాగే జబ్బు మరీ తీవ్రమై అవయవాలు దెబ్బతిన్న వారికి దీంతో అంతగా ప్రయోజనం ఉండదు అంటే మామూలుగా అంటే మరీ లిటిల్ కొద్ది కొద్ది లక్షణాలు ఉన్న వాళ్ళకి అవసరం లేదు అలాగే ఎక్కువ లక్షణాలతో ఉన్న వాళ్ళకి ప్రయోజనం లేదు అవయవాలు దెబ్బతిన్న వారికి కూడా ప్రయోజనం ఉండదు రోజు రోజుకి సమస్య తీవ్రమవుతూ వస్తున్న వారికి వెంటిలేటర్ మీద పెట్టవలసిన పరిస్థితి తలెత్తే వారికి ప్లాస్మా చికిత్స బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఇది ఎవరికి అవసరం అన్నది కొన్ని అవసరాలను బట్టి నిర్ణయిస్తారు శ్వాస వదిలినప్పుడు గాలి పరిమాణము రక్తంలో ఆక్సిజన్ కలిసే శాతాల నిష్పత్తి మూడు వందల కన్నా తక్కువ పడిపోవడం అంటే శ్వాస వదిలినప్పుడు అది ఆక్సిజన్లో కలిసే నిష్పత్తి మూడు వందల కంటే తక్కువ పడిపోవడం శ్వాస వేగం ఇరవై ఐదు దాటడం ఎక్కువ గాయసం రావటం గుండు వేగం వందకు మించిపోవటం రక్తపోట బాగా పడిపోవడం ఊపిరితిత్తులు యాభై శాతం కన్నా ఎక్కువ దెబ్బతినటం ఇవన్నీ సమస్యలు తీవ్రమైందనడానికి సూచనలే ఊపిరితిత్తులు యాభై శాతం కా యాభై శాతం కన్నా ఎక్కువ దెబ్బతిన రక్తపోటు బాగా పడిపోవటం గుండు వేగం వంద కంటే ఎక్కువ మించిపోవటం శ్వాస వేగం ఇరవై ఐదు దాటటం శ్వాస వదిలినప్పుడు గాలి పరిమాణము ఆక్సిజన్లో అది కలిసే శాతం మూడు వందల కంటే తక్కువగా ఉండటం ఈ సమస్యలన్నీ ఉండేటప్పుడు ముందుగా ఆర్టీపీసీఆర్ పరీక్ష చేస్తాం ఇది కరోనా జబ్బు నిర్ధారణ కాకుండా వైరస్ ఉధృతం తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఆర్టీపీసీఆర్ అనేది వాటిలో ఎంతవరకు వైరస్ ఉందనేది అంటే స్మాల మైల్డ్ సివియర్ అనేది ఉంటుందన్నమాట దీంతో చికిత్స ఎలా చేస్తుంది అనేది తెలుసుకోవచ్చు మేము ఆర్టీపీసీఆర్ ఎక్కువగా చేస్తున్నారు అంత లెక్క అంటే అది స్థాయి చెప్తుంది ఊపిరితిత్తుల సామర్థ్యము రక్తంలో ఆక్సిజన్ ఎంత మొత్తంలో కలుస్తుందో తెలుసుకోవడానికి ఆర్టీరియల్ బ్లడ్ గ్యాస్ ఏ ఏబీజీ పరీక్ష చేస్తారు ఆర్టీరియల్ బ్లడ్ గ్యాస్ ఆర్టీరియల్ బ్లడ్ గ్యాస్ ఏబీజీ పరీక్ష చేస్తారు ఊపిరితిత్తులు తీరు తిన్నలు తెలిపే సిటీ స్కాన్ గుండె పని తీరు చెప్పే టూ డీ ఎకో 
కడుపులో సమస్యలు తెలుసుకోవడానికి అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ అలాగే సిబిపి సిఆర్పి డి డైమర్ న్యూట్రలైజనింగ్ యాంటీబయాటిక్స్ వంటి పరీక్షలతో పాటు కిడ్నీ కాలేయ సామర్థ్య పరీక్షలు కూడా చేస్తారు ముఖ్యంగా ఈ కరోనాలో తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటే బయట లక్షణాల కంటే ఇంకా తీవ్రత ఉంటే ఆక్సిజన్ ఎంత మోతాదులో రక్తంలో కలుస్తుందో తెలుసుకోవడానికి ఆర్టీరియల్ బ్లడ్ గ్యాస్ పరీక్ష చేస్తారు ఊపిరితిత్తుల పనితీరును తెలుసుకోవడానికి సిటీ స్కాన్ చేస్తారు గుండు పనితీరును తెలుసుకోవడానికి టూ డీ ఎక్కువ పరీక్ష చేస్తారు కడుపులో సమస్యలు ఏమైనా ఉన్నాయని తెలుసుకోవడానికి అల్ట్రా సౌండ్ స్కాన్ చేస్తారు అలాగే సిబిపి సిఆర్పి అండ్ డి టైమర్ న్యూట్రలైజనింగ్ యాంటీబాడీస్ వంటి పరీక్షలతో పాటు కిడ్నీ కాలేయ సామర్థ్యాన్ని కూడా పరీక్ష చేస్తారు సో ఈ విధంగా చేసిన తర్వాత ప్లాస్మా చికిత్సకి సిఫార్సు చేస్తారు ప్లాస్మా చికిత్స సమర్థవంతంగా పనిచేస్తున్నట్టు జబ్బుని త్వరగా కోలుకుంటున్నట్టు దేశ అనుభవాలు చెప్తున్నాయి మరణాలు కూడా తగ్గించింది ప్లాస్మా చికిత్స దీంతో దుష్ప్రభావాలు ఏవి ఉండవని చెప్పుకోవచ్చు రక్తం మార్పిడి మూలంగా కొందరిలో అరుదుగా తలెత్తే దుష్ప్రభావాలు తప్పించి ప్రత్యేకంగా ఇబ్బందులు ఏమీ లేవని మరి చాలామంది తమ అభిప్రాయాలు చెప్పినట్టుగా అనేక పత్రికలు రాస్తూ ఉన్నాయి బాధితులు రక్తాన్ని కలిపి చూసి ఏవైనా ప్రతికూల చర్యలు జరుగుతున్నాయా అనే పరిశీలించాకే ప్లాస్మా మార్పిడి చేస్తారు చికిత్స చేసేటప్పుడు నిశ్చితంగా గమనిస్తూ ఉంటారు రక్తపోటు పడిపోవడం వంటి ఉంటే వెంటనే ప్లాస్మా చికిత్స ఆపేస్తారు ప్లాస్మా చికిత్స చేసే జబ్బు తీవ్రతను తగ్గించడానికి కొందరిలో తీవ్రత తగ్గకపోతే కొంతమందిలో ఏమైనా ప్లాస్మా ఎక్కించడం ఇబ్బంది ఉంటే అటువంటివి నిరుపుదల చేయడం అనేది చేస్తూ ఉన్నారు అయితే ప్లాస్మా చికిత్స అనేది చివర చిట్ట చివరి ఆప్షన్గా మాత్రమే చేస్తారన్నది మాత్రం గుర్తుంచుకోవాలి మరి ఈ ప్లాస్మా ఎక్కడ ఉందంటే ఇవేమి ఎక్కడి నుంచి తెచ్చి తెలియకర్లేదు ఒక్కొక్క దాత నుంచి నాలుగు వందల ఎంఎల్ ప్లాస్మా తీసుకుంటారు ఒక వ్యక్తి నుంచి రక్తంలో ఉన్న ఎర్రక్త కణాలు తల రక్త కణాలు ప్లేట్లెట్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా వీటన్నిటిని ప్రక్రియ ఎంత తీసుకోవడానికి కొద్దిగా రక్తం ఎక్కువగానే నాలుగు వందల ఎంఎల్ తీసుకుంటారు ఆ సమయం అయితే రెండు గంటలు పడుతుంది రెండు గంటలు ఒక వ్యక్తిని సెలెక్ట్ చేసి అక్కడి నుంచి ప్లాస్మా ముందుకు తీసుకుని రెండు వందల ఎంఎల్ ప్లాస్మాను కరోనా బాధలకు ఎక్కిస్తారు అనంతరం ఇరవై నాలుగు గంటల నలభై ఎనిమిది గంటల వయసులో మరో రెండు వందల ఎంఎల్లు తీసుకొని ఈ ప్లాస్మాని కరోనా బాధలకు ఎక్కిస్తారు డైరెక్ట్గా రక్తం మార్పిడిలాగా చేయకుండా ప్లాస్మా కథ తీయాలి ముందు రక్తం తీసి ఉడకట్టి ప్లాస్మా తీసి అది ఈ బాధలకు ఎక్కించడం జరుగుతుంది కనుక సమయం బాధ తీసుకుంటుంది ప్లాస్మాను వేరు చేయడానికి ఓ ప్రత్యేక పరీక్ష ఒక పరికరాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేశారు చికిత్స ఆరంభించిన తొలి రోజున ఆర్టీపీసీఆర్ పరీక్ష చేసి వైరస్ ఉధృతిని గమనిస్తారు ఈ పరీక్షను మూడు ఐదు ఏడు రోజులు చేస్తారు చికిత్స చేస్తూ ఈ ప్లాస్మా పనిచేస్తుందా లేదా అనేది కూడా వాళ్ళు గమనిస్తూ ఉంటారు ప్రత్యేక పరికరంతో ప్లాస్మాని వేరు చేయడం అనేది జరుగుతుంటుంది మరి చెప్పాం కదా ముందుగానే చాలా తీవ్రమైన పరిస్థితులు ఉండేటప్పుడు చివరిగా ఎటువంటి అవకాశాలు లేవు అని అనేటప్పుడు ఈ యాంటీబాడీలను ఒక వ్యక్తి నుంచి ఇంకొక వ్యక్తిలోకి యాంటీబాడీలను డైరెక్ట్గా పరోక్ష టీకా ఇవ్వడం కోసం ప్లాస్మా బాణాన్ని మనం ఉపయోగిస్తూ ఉన్నాము ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ గాంధీ ఆసుపత్రిలోనూ అలాగే ఢిల్లీలోనూ దీనిపైన విజయవంతంగా జరిగినట్టుగా మరి తెలుస్తుంది ఢిల్లీ ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి సత్యేంద్ర జైను ఢిల్లీ ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి సత్యేంద్ర జైను కన్వల్సెంట్ కన్వల్సెంట్ ప్లాస్మా థెరపీ ద్వారా విజయవంతంగా ఆయన కరోనా నుంచి బయటపడినట్టుగా భారత వైద్య పరిశోధన మండలి తెలియజేస్తూ దీనికి పచ్చ జెండా ఊపింది కన్వల్సెంట్ ప్లాస్మా థెరపీ చివరి చిట్ట చివరి ఆప్షను దీన్ని భారత వైద్య